ஹாய் ஹலோ லோ நான் சார் இந்த வீடியோவில் நேஷனலிசம் இந்தியாவோட இன்ட்ரடக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் எயித் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே மேக்கிங் ஆஃப் த நேஷ்னல் மூமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு லெசன் படிச்சுருப்பீங்க அதில் நிறைய விஷயம் இந்தியா வந்து எப்படி இந்திய நேஷ்னல் காங்கிரஸ் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு என்ன நிறைய மாதிரியான போராட்டங்கள் ஆனிச்சு இந்தியா எப்படி சுதந்திரம் வாங்கினாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வரைக்கும் அந்த லெசனில் படிச்சுருப்பீங்க அதே இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த லெசனில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக கொஞ்சம் டெப்தாக என்ன பண்ணுவீங்கன்னா படிப்பீங்க கிரேட் டென்னில் அதே மாதிரி நீங்கள் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சும்போது உங்களோட புக்கோட பேர் என்ன வரந்துருக்குன்னா அவர் பாஸ்ட்டுன்றது இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவோட பாஸ்ட்டை பற்றி நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா படிச்சிருப்பீங்க சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டில் ஒன் டூ அப்புறம் எயித் ஸ்டாண்டர்டோட புக் வந்து அவர் பாஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருந்திருக்கும் அதில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இந்த நைன்த் டென்த்தில் உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி புக்கோட பேர் என்ன இருக்குன்னா இந்தியா அந்த கான்டெம்பரரி வேர்ல்டு அப்படின்னு இருக்கும் நீங்கள் சிக்ஸ்த்லேருந்து எயித் வரைக்கும் படித்தது ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை மட்டும்தான் படிச்சிருப்பீங்க ஆனால் நைன்த்து டென்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க உதாரணத்துக்கு நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் படிச்சிருப்பீங்க சோசியலிசம் இன் ரஷ்யா படிச்சிருப்பீங்க நாசிசம் இன் இட்ட நாசிசம் ஜெர்மனி அதை பற்றி என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அதுதாங்க இந்த புக்கோட கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அந்த காம் காண்டெம்பரரி வேர்ல்டு அப்படின்னா இந்தியாவும் சமகாலத்தில் உலகத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த நைன்த் டென்த்தில் படிப்பீங்க அதே மாதிரி தான் கிரேட் டென்லையும் ஃபஸ்ட்டு லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் இன் யூரோப் படிச்சிருப்பீங்க யூரோப்பில் எப்படியெல்லாம் நேஷன் ஸ்டேட் வந்து உருவானுச்சு அப்படிங்கிறத படிச்சுட்டு அதோட அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனலிசம் எப்படி எமர்ஜ் ஆனுச்சு அப்படிங்கிறது ஏன் இந்த லெசன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நேஷனலிசம்ங்கிற கான்செப்டே யூரோப்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா அதை பாரோ பண்ணியிருப்போம் எப்படின்னா பிரிட் பிரிட்டன்ட்டு இருந்து தான் அமெரிக்கன்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க நம்ம எப்படி பிரிட்டன்ட்டு இருந்து வாங்கினோமோ அதே மாதிரி அவங்களும் வாங்கியிருப்பாங்க அவங்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து வார் மூலியமாக இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகிம்சை மூலியமா என்ன பண்ணிருப்போம்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கியிருப்போம் அந்த நான் வயலன்ஸ் ஆன ஐடியாலஜி எப்படி வந்துச்சு அது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சு ஃபைனலாக நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு நேஷன் ஸ்டேட்டாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த லெசன் ஃபுல்லாக நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட இந்தியா இந்தியாவில் அந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரோட இம்பாக்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் கிரியேட்டட் நியூ எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்கும் அந்த பேராகிராஃபை நீங்கள் எப்படி ப படிங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுட்டு படிங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு அந்த ஹெட்டிங் ஞாபகம் வச்சுட்டு அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஹெட்டிங் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஃபன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டாவது டைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸஸ் இன்க்ரீஸ் மூணாவது வந்து ஃபோர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் நாலாவது வந்து ஷார்ட்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபுட் அக்யூட் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ஃபுட் அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சஸ் இப்படி இந்த அஞ்சு ஹெட்டிங் என்ன பண்ணுங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க அதை அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டிஃபன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னென்னா பிரிட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாரில் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் ஆனதுனால அவங்க அதிகமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லோன்ஸ் வாங்குவாங்க நிறையா நாட்டிலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லோன்ஸ் வாங்குவாங்க அந்த மொத்த பணத்தையும் எதில் தான் செலவழிப்பாங்கன்னா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லேயே ஃபுல்லாக செலவழிப்பாங்க இதனால் கஸ்டம் டியூட்டிஸ்லாம் அதிகமாகும் ஈவன் இன்கம் டேக்ஸை கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அது வரைக்கும் என்ன கிடையாதுன்னா இப்போ வருமானத்துக்கெலாம் வரி கிடையாது அப்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வருமானத்துக்கும் வரி வரி வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்கள்ட்ட பணப்பற்றாக்குறை அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவங்க செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிஃபன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார் நடந்த காலகட்டத்தில் ப்ரைஸஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக டபுள்ட் ஆகிடுச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு நூறுரூவா பொருள் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அது எவ்வளோ மாறிடும்னா இரநூறுவா மாறிடும் அது வந்து சாதாரண மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் நைன்டீன் தேர்ட்டீன்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டிக்குள்ளார எல்லா
நாலாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் ஷார்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபுட் இந்த காலகட்டத்தில் உணவு தட்டுப்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா முக்கவாசி உணவுகளை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா வாருக்கு சோல்ஜர்ஸுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபெமைன்ஸ் மாதிரியான கால காரணங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உணவு தட்டுப்பாடுக்கு அதிகமான காரணமாக வர ஆரம்பிக்குது கடைசி பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்சஸ் சென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எடுப்பாங்க அப்படி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் சென்சஸ் எடுக்கும்போது என்ன ஒரு விஷயம் தெரிய வருதுன்னா டுவெல் டு தேர்ட்டி மில்லியன் பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டாங்கன்னா இறந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியுது அவங்க எதனால் இறந்து போயிடுறாங்கன்னா ஃபமைனாலையும் பஞ்சத்தினாலையும் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்னாலையும் வைரல் இப்போ நம்ம கொரோனா வந்து பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது அங்கே நிறைய பேர் இறந்து போகிறாங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த காலகட்டத்தில் ஒன்று ஸ்ப்ரெட் ஆகி நிறையா மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இறந்து போகிறாங்க இப்படி இந்த பேராகிராஃப் என்ன பண்ணுங்கன்னா அஞ்சு ஹெட்டிங்க ஞாபகம் வச்சுங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டாவது ப்ரைஸஸ் இன்க்ரீஸ் மூணாவது வந்து ஃபோர்ஸ் ரிக்ரூட்மெண்ட் நாலாவது வந்து அக்யூட் ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஃபுட் அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சஸ் அடுத்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியா ஆஃப் சத்யாகிரகா மகாத்மா காந்தி நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஜனவரி மாதம் இந்தியாவுக்கு வராரு அவர் இந்தியாவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அவர் எங்கே இருந்தாருனா சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்தார் அங்கே சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அப்பர் தியேட் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை அதை நீங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் கூட படிச்சிருப்பீங்க கருப்பின மக்களுக்கு எதிராக வெள்ள மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒயிட் பீப்புள்ஸ் வந்து நிறைய அடக்குமுறைகள் பண்ணுவாங்க அந்த ஒயிட் பீப்புள்ஸ் தான் ரூல் பண்ணுவாங்க இவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்லேவ்ஸ் மாதிரி பயங்கரமாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அந்த பிரச்சனை சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு <laughs> அது வந்து என்னென்னா இப்போ ஒரு சத்தியாகிரக ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு பேர் வந்து என்னென்னா சத்தியாகிரகி அப்படி அந்த சத்தியாகிரகியாக இருக்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட போராட்டம் வந்து அநீதிக்கு எதிராக இருந்துச்சுன்னா அவர் என்ன பண்ண தேவை இல்லைன்னா ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸ் தேவையே இல்லை அதாவது என்னென்னா இப்போ கை கையால் வச்சு சண்டை போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் தேவையில்லை வித்தவுட் சீக்கிங் விஜன்ஸ் ஆர் பீங் அக்ரெசிவ் அப்படின்னு ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து என்னென்னா அவர் வந்து பயங்கரமான ஒரு குரோத உணர்வு உள்ளவோ இல்லை பயங்கர ஆக்ரோஷமோ படணுங்கிற அவசியமே இல்லை அவர் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த போரில் வெற்றி பெறலாம் எப்படி வெற்றி பெறலாம்னா பை ஃபாலோவிங் த பேத் ஆஃப் நான் வயலன்ஸ் அகிம்சையை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலயமா அவர் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த போரில் வெற்றி பெறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அது வந்து எப்படின்னா பை அப்பீலிங் த கன்சைன்ஸ் ஆஃப் த அப்ரெசர் ஒரு உண்மையை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி சொல்ல வைக்க தேவையில்லை ஒருத்தவங்கள அவங்களோட மனதை உறுத்தி திருத்த வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கான்செப்ட்டு காந்தி இந்த விஷயத்த தான் பயங்கரமாக பிலீவ் பண்ணுவார் என்னென்னா இந்த தர்மம் தான் வந்து மொத்த இந்தியர்களையும் ஒன்றிணைக்கும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவார்னா பிலீவ் பண்ணுவார் பிலீவ் பண்ணிட்டு இந்தியா ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணுவார் அப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது மூணு சத்தியாகிரக உடனே என்ன பண்ணுவார்னா கண்டினியூஸாக பண்ணுவார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் வந்திருப்பார் அடுத்து உடனே நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு சத்தியாகிரக இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அது வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருனா சம்பாரன் இன் பீகார் அங்கே எதுக்காக பண்ணுறாருனா அப்ரசிவ் பிளான்டேஷன் சிஸ்டத்தை எதிர்த்து என்ன பண்ணுவார்னா பண்ணுவார் அங்கே இருக்கிறவங்களாம் அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு சில கிராப்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த விஷயத்துக்கு எதிராக என்ன பண்ணுவார்னா அந்த சத்தியாகிரக ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் சம்பாரன் அண்ட் பீகார் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க நைன்டீன் செவன்டீனில் அடுத்து ஒரு சத்தியாகிரகம் நடக்கிறாரு அது எங்கே நடக்குதுன்னா கேடாங்கிற ஒரு இடத்துல நடக்குது அது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா குஜராத்தில் இங்கே இங்கே இந்த சத்தியாகிரகம் எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸால் என்ன பண்ண முடியலன்னா ரெவன்யூ பே பண்ண முடியல கிராப் ஃபெயிலியர் ஆகிடுது அதனால் ரெவன்யூ பே பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் பிரிட்டிஷர்ஸ் என்ன பண்ணலன்னா ரெவன்யூ குறைக்கிறதுக்கு ரெடியாகவே இல்லை அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க இந்த சத்தியாகிரகம் வந்து ரெவன்யூவை குறைங்க அப்படிங்கிற ஒரு டிமாண்டை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நடத்துகிறாங்க இன்னொரு ஒரு சத்தியாகிரகம் எந்த வருஷம் நடக்குதுன்னா நைன்டீன் எயிட்டீன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத் அதுவும் எந்த ஸ்டேட்னா குஜராத்தில் ஏன்னா இந்த சத்தியாகிரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் மில் ஒர்க்கர்ஸ்க்காக நடத்துகிறாரு இப்படி மூணு சத்தியாகிரகம் நடக்குது அந்த ஏர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா இதை வந்து மேப் கொஸ்டினில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேட்பாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்